ഇബ്രാഹിം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ പറക്ക് തീയട്ടെ അഭിവന്യരായ ദാരിമി ഉസ്താദ് ജമാഅത്തിന്റെ ഗുരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ വേദിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പന്റെ പറക്കുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഈ സദസ് ജപത്തുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ മുഖം നിട്ടാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് 
ഈ ഗറുകട്ടെ പരപ്പുയിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും നടക്കുന്ന ഉറൂസ് കുറേ കൊല്ലങ്ങളായി ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വേദന വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ചില കൊല്ലങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരാകുന്ന നിങ്ങളെ കുറവല്ല അത് എന്റെ കുറവാണ് കാരണം ഇവർ ഇട്ട് ചോദിക്കും എന്റെ ഇട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താജുൽ എളിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഈ പരപ്പുൽ വെച്ചായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സദസ്സിൽ സമാപന വേദിയിൽ താജുൽ എളിമ വരുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് താജുൽ എളിമ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ആരും ഈ സദസ്സിൽ സ്റ്റേജിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പിന്നെ വേദന പറയാൻ കൊണ്ടുവന്ന മൊയിലാരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓടാനും പറ്റൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഓടാതെ ഇരുന്ന് വയത് പറയാൻ പറഞ്ഞതും പറയുമ്പോ നിർത്താൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നീട് താജുൽ ഉലമയെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒഫാത്തിന് കുറഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിവന്യരായ ഉമർ സക്കാബി ഉസ്താദ് ദർശ് നടത്തിയിരുന്ന ബിസുറോഡിലെ ആലടുക്കയിൽ അവിടത്തെ ദഫ്രാത്തിവിന്റെ വേദന്റെ വാർഷികം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെയും വേദന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ താജുൽ എളിമ വന്നു പക്ഷെ അന്ന് കാറുന്ന് ഇറങ്ങാൻ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല മഹാനവർകളെ മുമ്പിലേക്ക് മൈക്കങ്ങ് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മഹാനവർക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരു ദ്വ നടത്തി അന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് ക്ഷീണമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ തുഴ ചെയ്യണം മുഖം ലങ്കി ഈ മാനോടെ മരിക്കണം നിങ്ങൾ തുഴ ചെയ്യണം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക ആ താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുലുമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഏതി ലേഖനത്തിൽ കൽബ് ലങ്കി തങ്ങൾ പോയി എന്ന അങ്ങനെ കൽബ് ലങ്കി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം രണ്ടാമതായി മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അവിടെ എന്റെ മഷായിഖന്മാരെല്ലാം വഫാത്തായത് റബീൽ ആഹർ മാസത്തിലാണ് ിൽ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് വാക്കായിരുന്നു അന്ന് ആലടുക്കത്ത് വെച്ച് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ റബിയുൽ അഹർ ഒന്നിനാണ് വഫാത്താകുന്നത് ഒന്നിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബിയു ലവൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതിന് മാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആനായ താജുലിലും ഒപ്പാത്തായതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇന്നലെ മാസം ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങ് റബിയുല്ലാഹറിൽ ഒപ്പാത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരികട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പരപ്പുവിൽ മഹാനായ താജുൽ ഒലുമയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അറിയിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നു ഈരിക്കുന്ന സാധാത്തിങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി കെ സക്കാഫി ഉസ്താദവറുകളും തൈലിമായ ഞാനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നതും ദീനീ ഹിതിമത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ താജുൽ എളിമയുടെ പൊരുത്തമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ അവിടുത്തെ പൊരുത്തമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു കന്യാന സലാത്ത് വാർഷികം എനിക്ക് നാളെ കന്യാനത്തെ വേണ്ട സലാത്ത് വാർഷികം ആ കന്യാനയിൽ താജുൽ മോഫാത്താകുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സലാത്ത് വാർഷികത്തിന് വന്നിരുന്നു അവിടെയും അന്ന് വേദ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു തങ്ങളവർകൾ പള്ളിന്റെ അകത്ത് വന്ന് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പലവരും കൈപിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് എടുക്കാൻ പേടിയാണ് 
അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തെ കടുത്തില്ല കന്യാനത്തെ ഉസ്താദ് വരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് താജുല്ലമ്മ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്നപ്പോ കന്യാന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വയൽ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന മൊയിലാരാണ് എന്താടാ നീ വയലു പറയുന്ന ചോദിച്ചു അബേ ആ കല്ല് ഇപ്പോഴും പറക്കാണ് ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് പോ പറഞ്ഞു പോന്നു രണ്ടാമതും കന്യാന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇയാൾ വഹാബികൾക്കെതിരെ ഗണന പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആളാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞവ തോന്നിവാസം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കോട്ടാ നിന്നെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ഞാൻ കണ്ടോ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ലൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഹാബികൾ മുമ്പിൽ തോന്നിവാസം പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കോടാ എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടുത്തെ പൊരുത്തമല്ലാതെ പൗഭട്ട ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ തർബിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ പരപ്പവും താജുലുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു റൂസിന് താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ വന്നു വന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം പതിനൊന്നര മണിയാണ് അന്ന് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നിട്ട് രാവിലെയാ പോയത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് വേദന പറ്റി ഒരു പള്ളി പോരെ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പതിനെട്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഇന്ന് വരെ വേദന പറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അന്ന് കിടക്കാൻ കാരണം താജുലിലുമ പോയ ഉടനെ പുത്തൂരിൽ വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബദ്രു ഹാജിയെ കുത്തിയ ദിവസമാണ് അന്ന് പുത്തൂർ നമ്മളെ ബദ്രുദ്ദീൻ ഹാജിനെ അങ്ങനെ പുത്തൂരിൽ വലിയ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നിട്ടാണ് അന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് അന്നും താജുലിലുമ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ താജുലുമയുമായി ഈ പരപ്പു നാട്ടുവിനിക്കുള്ള ബന്ധം അലഹമില്ല നാട്ടുകാരൻ നിലനിർത്തുകയാ നേരത്തെ വിഭിന്നരായ സഹാബി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷം മൂസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കാ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് ഇവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടെ കുറെ പാത്രമൊക്കെ കാണുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൊലോട് ചോറൂസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അല്ല തുടക്കം തുടക്കത്തിൽ ചോറ് കൊടുക്കലുണ്ട് അവിടെ ചോരെ അപ്പത്തേം പറഞ്ഞു താജുൽ ഉലമന്റെ അനുസ്മരണാണ് അള്ളാഹു താല അതിനെ സഹകരിച്ചവർക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് വരുകൾ ആ ചീരടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അറച്ചി ഏൽപ്പിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കണ്ടിൽ വെള്ളമൊഴുകി പോയി ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ദയനീയമായ രംഗങ്ങളൊക്കെ അതാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ താഞ്ചിൽ ഒലിമക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം മഹബാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്ക മഹാന്മാരെ ആദരിക്ക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ പദവി നൽകുന്നത് എന്താ മുതല് മനുഷ്യന് പദവി നൽകുന്നില്ല തറവാട് മനുഷ്യന് വലിയ പദവി സ്ഥാനം നൽകുന്നില്ല ഈ ലോകത്തും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ പദവി നൽകുന്നത് ഏതാ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവി അള്ളാഹു തല നൽകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പദവികൾ അള്ളാഹു തല ഇൽമ നൽകിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാ 
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു ആത്മീയ ലോകത്തു എവിടെ പോയാലും അള്ളാഹു തല പതിവ് നൽകുന്നവർ ഇൽമിന്റെ അഹിലുകാരാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അബുൽ ബസർ അതൻ നബി അലഹി അത് നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു തല പടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മലക്കുകൾ മോശമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല ആ മലക്കുകൾ മോശമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തയ്യലാക്ക് ആദമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് അള്ളാഹു തല എന്താ തീരുമാനിച്ചത് ലോകത്ത് കിയാമെന്നാണ് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ അള്ളാഹു തല അതൻ നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ ആ വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും മലക്കളെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തല ഹാജറാക്കി വെളിവാക്കി മലക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണെന്ന് പറയണം അമ്പി ഊനി പറഞ്ഞു തരണം എന്താണിത് എന്താ മലക്കൾ പറഞ്ഞത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഇൽമല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ യാതൊരു അറിവും ഇല്ല ഈ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ മലക്കുകൾക്ക് പറയാനറിയുന്നില്ല അതൻ നബി അലൈ സലാം ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരുകൾ ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് മുഴുവനും അതൻ നബി അലൈ സലാം പറയുമ്പോൾ മലക്കുകൾ അവിടെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ അതൻ നബി അലൈ സലാമിന് അള്ളാഹുറബുസത്ത് മലക്കിനിടയിൽ വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തത് എഴുമ്പ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ആദൻ നബിയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് മലക്കുകളെ മുമ്പിൽ ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുമാനത്തെ അള്ള വെളിവാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസത്ത് മലക്കുകളോട് പറയാണ് മലക്കുകളെ ആദം നിങ്ങൾ ആദൻ നബിയെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കണം ആദൻ നബിയെ ആദരിക്കണം അരേ എന്തെ ആദരിക്കാനുള്ള കാരണോ ആദൻ നബിക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥാനം അത് ഇൽമിന്റെ പവറാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ മഹാനായ റാസി മാമി എഴുതി വെച്ചത് ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണോ മഹാനായ റാസി മാമ അവിടുത്തെ തഫ്സീരിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള സുജൂറി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനമാണ് അവ മലക്കുകൾ മനുഷ്യനെ പടക്കാൻ ഉള്ള അഭിപ്രായം അല്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ മോശമായി കണ്ട മനുഷ്യനെ മലക്കിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തേല വെളിവാക്കി കൊടുത്തത് ഇൽമാകുന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യർക്കല്ല ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു തലവർക്ക് വലിയ ഇൽമ നൽകുകയാണ് അതാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു യർഫൈല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനൂ മിൻകും വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ ദർജാത് ഇൽമ നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുകയാ അത് ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലിമക്ക് ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനം മാത്രമല്ല ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനം അത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ മഹാനായ താജുൽ ഉലിമക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബഹുമാനം വേറെ തന്നെയുണ്ട് അതാണ് സയ്യിദിന്റെ ബഹുമാനം തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയ ഡിഗ്രി അല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി ഇടമുറി ആദ രക്തബന്ധമുള്ളവരാണ് സാധാത്തിങ്ങളോ ആ സാധാത്തിങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് 
ആ ബഹുമാനം സാധാത്തിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം അള്ളാഹു റബ്ബുസ് അള്ളാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാബിസ്ഥാദ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരിയായത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അൽ കൗസർ അൽ കൗസർ എന്ന പദത്തിലേക്ക് മഹാനായ റാസിമാമ അവിടുത്തെ തഫ്സീരിൽ ഇരുപതിലധികം വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാലാമത്തെ വ്യാഖ്യാനമാണ് തങ്ങൾക്ക് പേർത്തും മക്കളെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല വലിയ മക്കളെ കൊടുത്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് മഹാനായ റാസിമാം അവിടുത്തെ തഫ്സീലേരുകയാണ് ഈ അള്ളാഹു താല എടുത്തു പറഞ്ഞ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പറക്കത്താകുന്ന മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ ആ ബഹുമാനമല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് അത് ബഹുമാനമാകണമെങ്കിൽ മുത്തുനബിന്റെ കാലത്ത് മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് മക്കളെ കൊടുത്താ പോരാ ആ മക്കള് കിയാമെന്നാണ് വരെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ അത് ബഹുമാനമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ബഹ്റുദ്ദീൻ റോസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ പറയാണ് നബിസുല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരമ്പരയാകുന്ന തങ്ങന്മാര് അത് കിയാമെന്നാണ് വരെ ഇവിടെ ാണ് ഇവിടുത്തെ ഷിയാക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന മഹാനൊരു കിതാബുണ്ട് അതിൽ ഷിയാക്കള് കൈകടത്തി അതിൽ ഷിയാക്കള് കൈകടത്തി എന്നിട്ട് അതിന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മഹദീമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയുടെ മക്കളാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ ആ ഹുസൈനാറ് തങ്ങൾക്ക് എട്ടോളം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എട്ടാമത്തെ മകനാണ് അരെ മുഹമ്മദിൽ മഹദി എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങള് ആ തങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണാതെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിനൊന്നും അഡ്രസ് ഇല്ല ആ എടുക്കുമ്പോ പൊതിറ്റ് വരൂ ഇത് ശിയാക്കളെ വാദാണ് അത് സുനത്തിന്റെ വാദമല്ല അതുകൊണ്ട് മുത്താലിമികൾ ആരെങ്കിലും കിതാബിൽ ഇത് കണ്ട പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതിൽ ശിയാക്കൾ കൈകടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ മഹദിമാമിനെ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഉമ്മ പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ മഹദിമാമ് തങ്ങളാകണമെങ്കിൽ ഉമ്മ ഒരു മലബാരിയായാലും ഉപ്പ തങ്ങളാകണ്ടേ ഉമ്മ ഒരു മലബാരി എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ എന്റെ തങ്ങളാവാൻ ഉപ്പ തങ്ങളായാൽ മതി ഏതായാലും ഒരു ബാപ്പ് ഉണ്ടാകണം ഉറപ്പായില്ലേ അപ്പൊ ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ സഹിത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിന് സംശയമില്ല ാള് വരെ ഉണ്ടാകും അത് നിലനിർത്താനാണ് ക്യാമനാൾ എടുക്കുമ്പോ മഹദിമാവ് വരുമെന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ തങ്ങന്മാര് ക്യാമെന്നാള് വരെ ലോകത്തുണ്ടാകും ആ തങ്ങന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ അഹുലിൽ പൈത്തുന്നൊരു കിതാബ് രചിച്ചിട്ടതിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാര് ആ തങ്ങന്മാര് അവര് തറവാട്ടുകാരാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ തറവാട്ടുകാര് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല വലിയ തറവാട്ടുകാര് അറിയുമോ തറവാട്ടുകാര് അത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും ചില തറവാട്ടുകാര് അതാരി അതായി അയാൾ ഉപ്പ ഇന്നാള് അയാൾ ഉപ്പ ഇന്നാള് അയാൾ ഉപ്പ ഇന്നാള് അതിനപ്പുറത്താളരാ ൊഹുലിമതങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടുന്ന പരമ്പരയാണ് താജ്ലുലമാ കത്ത് സല്ലാഹു സുറഹുലീദിന്റെ പരമ്പര 
മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് സാധാത്തിങ്ങളു അവര് ഇവിടുത്തെ തറവാട്ടുകാരാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും അങ്ങനെ ആ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട സാധാത്തിങ്ങള് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു അവർക്ക് സൂൽ ഹാത്തിമ ഉണ്ടാവുകയില്ല പറഞ്ഞാൽ നേരം ഉൾക്കുളം പറയേണ്ടി വരുമല്ല സാധാത്തിങ്ങൾക്ക് സൂൽ ഹാത്തിമ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് ഹുസ്രുൽ ഹാത്തിമ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം അത് ഈരിക്കുന്ന തങ്ങളെ പവറല്ല ഉപ്പാപ്പന്റെ പവറാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പടച്ച പോനെ തെങ്ങന്മാരിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സാരല്ല അത് ഉപ്പാപ്പ രക്ഷപ്പെടുത്തു തെറ്റ് എന്നാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാലിച്ചിണ്ടല്ലോ ഏ വിശ്വാസം പാലിച്ച സംഭവിച്ച തെങ്ങന്മാരില്ലേ അത് പിന്നെ നൂഹി നബീനോട് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ന ലൈസം ഇന്ന അഹിലിക്ക എന്തെങ്കിലും കുറവ് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എവിടെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകും നൂഹു നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകനെ കപ്പലിൽ കയറ്റാൽ നൂഹു നബി വിഷമിക്കുമ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഇന്ന ഇന്ന മകനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ മറുപടി ഖുർആാനിൽ കാണാം ഇന്ന ഹൂലൈസമിന്ന ഹിലിക്ക ആ മകൻ നിന്റെ മകനാണെങ്കിലും ആശയത്തിൽ നിന്റെ മകനല്ല കേട്ടോ ആശയത്തിൽ നിന്റെ മകനല്ല അങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചില പാലിച്ചകൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു കുറവ് നുക്സാനിയത്ത് ഉണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ തറവാട് മുഴുവനും പറയുമ്പോ തങ്ങന്മാരായി അറിയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സയ്യിദ് വിദേഹത്തിന് പോയിട്ട് ഉത്തരവിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാകും വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം ഏഴെങ്കിലും ഒരു വിത്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കേട് ഉണ്ടാകും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കൂല അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ പരപ്പുൽ വെച്ചിരിപ്പോട് പറയാണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇരിക്കട്ടെ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്ന മുത്തനബിയുടെ പരമ്പരയിൽ സൂൽ ഹാത്തിമ ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം അവരെ ഈ മാനുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് നൂറ് ലബ്സാരിലേരി വെച്ചതായി കാണാം قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول شفاعتي يوم القيامه اهل بيتي നാള പരത്രിക ലോകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഷഫാഅത്ത് അവിടുത്തെ കുടുംബക്കാരാകുന്ന തങ്ങന്മാർക്കാണ് കിട്ടൂ അവിടുത്തെ ഹുലുബൈത്തിനാണ് ആദ്യമായി ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് കണ്ടില്ലേ അഹ്ലുബൈതി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ അഹുൽവൈത്താകുന്ന തങ്ങന്മാര് അത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കപ്പല് പോലെയാണ് നോഹു നബിയുടെ കപ്പല് പോലെയാണ് ആ കപ്പലിൽ കയറിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കപ്പലിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവനാരാണ് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു നൽകിയവരാണ് അഹുലുവൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും അതെ നമ്മൾ അഫിക്കിന്റെ കിത്താബുകളിൽ കാണാം സക്കാത്തിന്റെ മാപ് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുവച്ചത് കാണാം സക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തങ്ങന്മാർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അഹുലുവൈത്തിന്റെ സക്കാത്ത് പാടില്ല എന്തേ അഹുലുവൈത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണോ സക്കാത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ മുതലിന്റെ കച്ചരയാണ് ആ കച്ചര നീങ്ങിയാലേ മുതല് ശുദ്ധിയാവുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളെ മുതലിന്റെ കച്ചരയാകുന്ന സക്കാത്തിന് തറവാട്ടുകാരാകുന്ന തങ്ങമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തറവാട്ടുകാരാ ആ തറവാട്ടുകാർക്ക് ബോലി ബഹുമാനമുള്ള ഓർക്ക് മുതലിന്റെ കച്ചരയാകുന്ന സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നോക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അഹുലുബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് ആ അഹുലുബൈത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സീതായിരുന്നു മഹാനായ തജുലുലമാത്ത ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ അഹുലുബൈത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ അഗ്രഗണ്യരായ 
ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിരുന്നു സ്ഥാനായ തജുലുലമാ അങ്ങനെ സയ്യിദ് എന്ന ബഹുമാനം രണ്ടാമതായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദുൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മലക്കിന് മുമ്പിൽ അന്ന് കൊടുത്ത ബഹുമാനം ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ് പറഞ്ഞു യർഫഅ ഇല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനൂ മിൻകും വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ ദർജാ അല്ലാഹു തആല ആത്മീയ ലോകത്ത് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇൽമ് ആ ഇൽമ നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആയത്തിലിറങ്ങിയ തുല്യതയില്ലാത്തൊരു മഹാനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മലയാള പുസ്തകം ഇത് കന്നടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറെ സമയം നോക്കിയിരുന്നായിരുന്നു മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടുക്കട്ടെ പൊന്മള ഉസ്താദ് താജുല്ലുമനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പത്ത് പേജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് വായിക്കുമ്പോ രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് താജുല്ലുമനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ പൊന്മൾ ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിന്റെ ആഴം എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞവർക്കേ അറിയുള്ളൂ ആ പൊന്മൾ ഉസ്താദ് താജുല്ലുമെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ മഹാനവരികൾ പറയാൻ ആദ്യമായി മഹാനായ പൊന്മൾ ഉസ്താദ് അവരുകള് അവിടുത്തെ ഉസ്താദാകുന്ന കൂട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ തോതി പിടിക്കുന്ന കാലം മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളാളത്തേക്ക് വന്നു താജുല്ലുമനൊന്ന് കാണണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കുമ്പോ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് മുത്താലിമിങ്ങളെ താജുല്ലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് ദർശനെടുത്താണ് നടന്നിട്ട് ദർശനെടുത്താണ് പൊന്മുളുസ്താദാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ദർശനം വലിയ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വലിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അങ്ങനെ പൊന്മുളുസ്താദ് പോയി ദർശന സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ താജുല്ലുമ മഹല്ലി രണ്ടാം ബാല്യം ദർശനെടുത്തുന്നു ഈ മഹല്ലി കാണാതെ വായിക്കുന്നു ആവശ്യമായ മസലകൾ ജമലും ആവശ്യമുള്ള കിതാബുകളൊക്കെ കാണാതെ വായിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ആഴത്തിലിറങ്ങിയ മറുപടിയാണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോ പൊന്മളുസ്താദ് എഴുതുന്നു ആനായ കോട്ടൂറുസ്താദ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ താജുല്ലുമിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഏ ഇപ്പോഴാണ് കാര്യവും മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയ ആഴത്തിലിറങ്ങിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഓന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹാനായ താജുല്ലുലമ അതേ മഹാനവറുകള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജനിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വഫാത്താകുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം അറബി മാസം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം നൂറ് കൊല്ലത്താളും ജീവിച്ച മഹാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറുപതിലധികം വർഷക്കാലം നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ അതിർത്തി പ്രദേശമായ കേരളത്തിന് കർണാടകത്തിനും ഗടിയായ ഉള്ളാളത്ത് വെച്ചിട്ട് അറുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിലധികം ദർശനം നടത്തി എന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് കറാവത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്ന കാലമാ എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്ന കാലമാ എന്നാൽ മഹാനായി മാം ഷാറാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതേ ഉദ്ധരണി മഹാനായ അബ്ദുൽ കരീമുൽ ഹൗസാനി റിസാരി എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബുഹാനി ജാമിയു കറാമാത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാര് മഹത്വക്കളായ അരിപ്പിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി ഉണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ നന്നായി അറിയണം ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് അവരെ കിതാബിൽ അത് ആരേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അതാണ് ഔലിയാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന കറാമത്ത് ഏതാണ് ആ കറാമത്ത് വള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കലല്ല വലിയ കറാമത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കലല്ല വലിയ കറാമത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നേരത്തെ ഇവിടെ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കറാമത്ത് അല്ലെങ്കിലും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചില സേവകളെ കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കാമല്ലോ 
സേവകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ഭുതം കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സേവകളുള്ള അമുസ്ലിമീങ്ങളടക്കം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കറാമത്തായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അതോഹുവിന്റെ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കറാമത്താവുകയുള്ളൂ അമ്പിയാക്കൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കറാമത്ത് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ കറാമത്ത് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്തയില്ല മഹാന്മാർക്ക് കറാമത്തുണ്ട് ആ കറാമത്ത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു തല പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണ് റതി അള്ളാഹു അന്നും വറന്നുവാൻ എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണ് അവർ അള്ളയും പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട വലിയ മഹാന്മാർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാള് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ തന്റെ ഉമ്മാക്കും പാപ്പാക്കും തന്റെ പങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാത്തത് സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് എന്തും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഈ ഭർത്താവ് തയ്യാറാ അവൾ എന്ത് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ അടിമകളിൽ പെട്ട ചിലവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല സ്നേഹിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു തല പലതും പലതും കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് കറാമത്ത് ദുനിയാവിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ പലതും കൊടുക്കും അത് ശരിയാ പക്ഷെ അല്ല സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പരിധിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധിയെത്തുകാർക്ക് ചിലപ്പോ സംശയം ഉണ്ടാകും ഇന്ന കറാമത്ത് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ മെച്ചോറായാത്താക്കോ അന്തരീക്ഷത്തിന് പറക്കോ എല്ലാം ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ബഹുമാനം കൊടുത്തത് അല്ലയാ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനത്തിന് പരിധിയില്ല അത് ഏത് അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കാ അതുപോലെ അത് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച മൂഴിജിതത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂഴിജിതത്തുകൾ മഹാന്മാരായ വുലിയാക്കന്മാരൊക്കെ നിന്ന് കറാമത്തായി സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാലി ഖത്ത് സല്ലാഹു സുബ്ഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുടെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യൻ വന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യൻ വന്ന കണ്ടില്ലേ വാക്കേടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സാധനം പോലത്തെ ഒരു ബലിയ നേതാവല്ല നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ സാധനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വേദഗ്രന്ഥമാകുന്ന ഖുർആാനിലുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുന്നു എന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഖുർആാനിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ നിങ്ങളെ ഖുർആാനും പരിശോധിക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് നബി ഈസാ നബിനെ പോലത്തെ വലിയ ആളല്ല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ശേഖ് മയ്യുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങള് ഈ മനുഷ്യനാകുന്ന അതേ നസറാനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ നീ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് ജനങ്ങൾ മരിച്ചവരായാതാക്കിട്ടില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എടാ നീ ഒരു മരിച്ച മയ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപാടാ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത ജീലാനിതങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് നീ ഒരു മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപാടായിക്കോട്ട് കൊണ്ടുവാ സുഭാനല്ലാ കൊണ്ടുവരാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ശേഖ് ജീലാനി തങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് അതാ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മരിച്ച മയ്യത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് 
ശേഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ മയ്യത്തിനെങ്ങനെ കടുത്തിയപ്പോ അതാ മഹാനായ ശേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖത്തുസല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തിയ മയ്യത്തിനോട് കും ഇതിനില്ല പോടാ എഴുന്നേറ്റ് പോടാ പോടാ എന്ന് പറയുമ്പോ മെരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈസാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാ ഹയാത്താക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഈസാനബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്താണ് പക്ഷേ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാ ഹയാത്താക്ക എന്ന വിഷയം അത് റസൂറുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോചിതത്തെ അല്ല ഉത്തരവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തെ ഏതാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ ഖുർആാന് തന്നെയാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ മോചിതത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ വലിയ വലിയ മോചിത ാണ് ഏതാണ്ട് <laughs> അത് വള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കലല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പാറുകയല്ല ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് മരണം വരെ ഒരറ്റ ഇബാരത്തും മുറിയാതെ ആ ഇബാരത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ലഭിക്കണം ഒരറ്റ ഇബാരത്തും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ ലഭിക്കണം അതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് രോഗത്ത് വേറെ ഇല്ല കേട്ടോ ഈ കറാമത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് മഹാനായ താജുല്ലുൽമയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ താജുല്ലുലുടെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാത്ത അത്ഭുതങ്ങളല്ലോ സുബാന റബ്ബി കാണാത്ത അത്ഭുതങ്ങളല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ ദർശനക്ക് ഒരു തങ്ങള് വന്നു താജുല്ലുമന്റെ പേരെ കുട്ടി നമ്മള് രാമന്തളി തങ്ങന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു തങ്ങള് അയാള് രാത്രി വന്നു പക്ഷെ രാത്രി ഞാൻ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ എത്തുമ്പോ നേരം വിളിക്കാനായി രാവിലെ സ്വഭാവ നിസ്കാരത്തിൽ ഞാനും അയാളും പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കൂടാൻ അദ്ദേഹം മുത്താലിങ്ങളെ ഇരുത്തിട്ട് മുത്താലിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു താജുലുലമാ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് 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 അദ്ദേഹം പറയാണ് താജുലുലമ ജീവിതകാലത്ത് ഒരാൾ വന്നു എവിടത്തേക്ക് അവിടുത്തെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് റൂമിൽ കയറി തങ്ങളെ എനിക്ക് നാല് പെൺമക്കളാണ് എനിക്ക് നാല് പെൺമക്കളാണ് കെട്ടിക്കാൻ യാതൊരു വകയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുറത്താക്കി ഇയാളിങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്നു പുറത്താക്കി അവസാനം തങ്ങള് വണ്ടി വരെ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു വയനാട് ജില്ലയിൽ എവിടെ ഒരു പെരുപാടിക്ക് പോകാനാണ് അങ്ങനെ താജുല്ലോലും വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ ഈ ഈ മിസ്കിനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ പുറത്ത് മക്കാമിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കരയാണ് അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറി വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി പോയിട്ട് അങ്ങ് വയനാട്ട് ആ കാടങ്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി നിർത്തടാ നിർത്തി ഇറങ്ങടാ രാത്രി സമയാണ് രാത്രി സമയാണ് ഇറങ്ങടാ എവിടെ വയനാട് കാട്ടില് ഇറങ്ങടാന്ന് ഇത് താജിലും 
തങ്ങളെ ബണ്ടിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് മടിക്കേരിയിലെ വലിയൊരു മുതലാളി ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ മുതലാളിക്കറിയ മുമ്പിലുള്ള വണ്ടി തങ്ങളെ വണ്ടിയാണെന്നറിയാ അങ്ങനെ തങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ ഈ മുതലാളി ബാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ ഇറക്കിയപ്പോ ഇയാൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇറക്കിയത് അതായത് താജുല്ലും അല്ലേ അല്ല താജുല്ലും വേണേ എന്തിനാ ഇറക്കിയ എനിക്കറിയില്ല കയറി വണ്ടി ആ വണ്ടി കേട്ടി കേട്ട് നേരെ മടിക്കരിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അന്നിവിടെ രാത്രി താമസിച്ചു രാവിലെ നല്ല നാശമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു വിഷയം എന്താണ് വിഷയം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് വീടില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തങ്ങനോട് ആട്ടി ഓടിച്ച് എന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവസാനം എന്നെ വണ്ടി കേട്ടി ഈ വയനാട്ട് കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് ചക്ക എഴുതി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്രസ് ഒക്കെ വാങ്ങി എഡ്രസ് എല്ലാം വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോര അന്വേഷിച്ചുകൂടി മടിക്കരിലെ മുതലാളി പോയി നാലു പെണ് മക്കളും കെട്ടിച്ചു ഇത് രാമന്തളി തങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ ദർശനം വന്നിട്ട് ഈ മുത്താരിങ്ങളെ എത്തിരി സ്വയ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദർശനം നടത്തിയതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കുറെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു താജുല്ലുമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതാണ് താജുല്ലുലമ അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ എത്രയാ അതെല്ലാം ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും അത്ഭുതമല്ല ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അള്ളാഹുവിനെ കൈവാദം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കലാൽ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരൊറ്റ ഇബാദത്തും മുടങ്ങാതെ ഭാഗ്യം ഇബാദത്തിന് തൗഫീഖ് കിട്ടിയാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം ലോകത്ത് വേറെ ഏതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഈ സരസില് മരണം വരെ പതിനൊന്നിറ കാഴ്ച വിറ്റ് നിന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചവരാരുണ്ട് പോകട്ടെ പതിനൊന്നിറ കാഴ്ച നിസ്കരിച്ചവരാരുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തില് വിത്ര നിസ്കാരം പതിനൊന്നിറ കാഴ്ച നിസ്കരിച്ചവർ ആരാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടോ ചെലപ്പ ഞമ്മളൊക്കെ ആ റമദാൻ ഇരുപത്തേഴിനെന്ന് ആ വിത്ര പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ വരും ഇത്രേ അത് മുമ്പ് വരൂല അല്ലേ ചിലപ്പോ റമദാൻ ഇരുപത്തേഴിനെന്ന് കുറെ ഇബാദത്തിങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തറാവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനൊന്നിറക്കായത്ത് വിത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മനുഷ്യന്മാർ പള്ളിക്കേ വരൂല ഇതൊക്കെ ഞമ്മളെ കഥയല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ താജുലുമാരെ ഒഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയുമായി ഓടുന്ന സമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ താജുലുമാന്റെ വിത്രസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മഹാനായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരു ഫാദിരി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ അറിയണോ എന്നൊരു രസകരാരികൾ പറയാണ് ഈ ഫാദിരി എന്നോട് പറയാണ് എന്താണ് താജുൽ അലുമ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ദർശന പരിപാടിക്ക് വന്നു കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ദർശന പരിപാടിക്ക് താജുല്ലും വന്നു കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ആരാ പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത മഹാൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാനായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ദർശനേക്ക് താജുല്ലും ഒരു പരിപാടിക്ക് വരാം അങ്ങനെ മയുനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങി യശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് താജുല്ലുമ മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് വിത്രസ്കരിക്ക ഒക്കെ വേക്കിലാണ് കോട്ടൂർ ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ഈ സഫിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വിത്രസ്കരിക്കുകയാണ് താജുൽ ഉലമ നിന്നിട്ട് വിത്രസ്കരിക്കുന്നു കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഒരു റക്കായത്തിൽ നിന്നു രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്താകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൈകെട്ടി താജുൽ ഉലമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം കുട്ടിയപ്പോ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് 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 ആരാ വയസ്സ് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സ് ഞാൻ നിന്നിട്ടോ നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കണോ ായി കണ്ടപ്പോൾ പറ്റൂല നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ നേരത്തെ പള്ളിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കസാല കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നി പള്ളി നിറയെ കസാല പള്ളി നിറയെ കസാലയാണ് ഇപ്പോ ഒരു ഹോബി അല്ലെ സുബഹാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വരാണ് പള്ളി പള്ളിക്ക് പാഞ്ഞോണ്ട് വന്നിട്ട് കസാല നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും വലിയ പാഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് അതെനിക്ക് കസാല കിട്ടൂല അങ്ങനെ പാഞ്ഞോണ്ട് വന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നൂറ്റി പത്തിൽ പാഞ്ഞോണ്ട് വന്ന മ
ഒരറ്റ ഒരു ദിവസം പോലും പിത്തൃ ജീവിതത്തിൽ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ രാത്രി എവിടെ പരിപാടിക്ക് പോയാലും രാവിലെ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു മണിയാണ് ഉള്ളാളത്ത് എത്തുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിയാണ് ക്ഷീണം തീർക്കാൻ ഒരൽപ്പം കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനായ താജില്ലും മൂന്നര മണിയാകുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അതാവതോടൊത്ത് വന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ തഹജു നമസ്കാരത്തിലാണ് അറ്റമില്ലാത്ത അത്രയും തഹജു നമസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ സ്വഭിന്റെ ബാങ്ക് വരെ മഹാനവരുകൾ ഖുർആാൻ ഓതുകയാണ് എത്രയാണ് ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് പരിധിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ സ്വഭിന്റെ വാങ്ങു കൊടുത്താൽ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്തവിടെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മഹാനായ തുലമ അതാ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരൽപ്പം ദിക്ര ചൊല്ലാറുള്ളത് ചൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനവർക്ക് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആറ് ആറര മണിയാകുമ്പോ ക്ലാസ് അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങ് മുത്തിങ്ങൾക്ക് ദർസ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒമ്പത് ഒമ്പര പത്ത് വരെ ദർസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതാ എഴുന്നിൽക്കുന്നു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നേരെ ഒന്നുകൊടുത്ത് റൂമിൽ കയറിയിട്ട് എട്ടര കാലത്ത് അങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാല് അതാ പിന്നെ ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിവെച്ചാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിസ്കാരെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് പറയും ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ വക്ത് ജമാത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല അതെ നമ്മൾ നിസ്കാരം വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് ഒരു ജമാത്തും താജുല്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല ഒരറ്റ റവാത്തി മുസുന്നത്ത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല ഗുഹാ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല തഹജു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല മിത്ര നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല ഇതിനൊടൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് മുത്തീകൾ വലിയ 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 പണ്ഡിതന്മാര് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ സജിഫ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തുറച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ യു കെ ആറ്റക്കോയ തങ്ങള് അവിടുത്തെ അനുജൻ പാനൂർ തങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ മാണി ഉസ്താദ് ബേക്കല ഉസ്താദ് വിമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ 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 പണ്ഡിതന്മാര് ഇവരൊക്കെ താജുല്ലേമണി ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ തറച്ചു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മഹാനായ താജുലിലുമ വാങ്ങുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ താജുലിലുമ വാങ്ങുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ താജുലുമ പള്ളിക്ക് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് റൂസ് പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും താജുലുമന്റെ തെറുസ് മുടങ്ങിയില്ല അവിടുത്തെ ലുഹാനുസ്കാരം മുടങ്ങിയില്ല അവിടുത്തെ തഹജുലും വിതുറും മുടങ്ങിയില്ല പറയട്ടെ എന്തിനേറെ പറയണം നിത്യമായി അതേ ബദിരിയത്ത് ചെല്ലുന്നു ഈ ബദിരിയത്ത് താജുലുമക്ക് മുടങ്ങിയില്ല തലായിൽ ഹൈറാത്ത് ഒഴിവാക്കാണ് ചൊല്ലിയപ്പോ ആ തലായിൽ ഹൈറാത്ത് തങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങിയില്ല അസ്മാൽ ഹുസ്നയും ദുർത്തുല്ലത്തീപും ഹത്താദു നിത്യമായി ചൊല്ലിയപ്പോ അതും താജുലുമക്ക് മുടങ്ങിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തുകൾക്കെല്ലാം പുറമേ താജുലുമയുടെ പഴയ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ടവരാണ് എന്റെ വന്യരായ ഷെയ്ഖുനാക്കാനൊക്കെ ഉസ്താദ് ആറ് വർഷം താജുലുമന്റെ കൂടെ ഓതിപ്പിടിച്ച ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദ് എന്നോട് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥകളാ പറയുന്നത് അതെ താജുലുലമ അന്ന് ഇത്രയെല്ലാം പരിപാടി നടക്കുന്നു ദർശ നടക്കുന്നു എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഹത്തം തീർക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊരു ഹത്തം തീർക്കുകയാണ് ദർശ മുടങ്ങുന്നില്ല പെരുവാടി മുടങ്ങുന്നില്ല നിസ്കാരം മുടങ്ങുന്നില്ല സാധാരണ ചൊല്ലേണ്ട പതിരിയത്തും നിർദുല്ലത്തീപും ഹത്താദും അതുപോലെ മറ്റുള്ളതായ ധനായിൽ കയറാതും ഓരോത്തിനും മുടങ്ങുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം പുറമേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഹത്തം തീർക്കുകയാണ് അല്ല അല്ലാ 
വിശുദ്ധ റമനാരി ദിവസത്തിലതാ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തം തീർക്കുകയാണ് ഒരു മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഹത്തം തീർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരറ്റ ബലും മുടങ്ങാതെ മരണം വരെ വിവാദത്തിന് തൗഫീക്ക ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനായ അവിടത്തെ ദർജനി ഉയർത്തണം ബ്രഹ്മാരി ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇനി എന്താണ് താജലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല മഹാനവകൾ സെയ്തിൽ വലിയ പദവിയാണ് ഇൽമിൽ വലിയ പദവിയാണ് അതേ ചെറിയ ചെറിയ സാധാരണ കറാമത്തുകൾ എത്രയോ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ദർശം മുടങ്ങിയില്ല ഒരു നിസ്കാരവും മുടങ്ങിയില്ല ഒരു ഇമാനത്തും മുടങ്ങിയില്ല യാതൊന്നും തങ്ങളുടേത് മുടങ്ങിയില്ല മഹാനായ കുമ്പോൾ കേസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങളും പാവപ്പെട്ട ഞാനും ബോംബെയിലേക്ക് പോവാണ് സൈദന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്ത് പോയി എയർപോർട്ടിൽ കയറി അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോംബെയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല സാരി താജിലും മറ്റേ കൈ തസ്ബിന്റെ മാല കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു തസ്ബിന്റെ മാല ഇങ്ങനെ കൈ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ എന്ത് പറയാനോ ഞാനവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു തസ്ബിന്റെ മാല എപ്പം ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ട് അവര് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒരു കായ ഒരു മുപ്പത്തിനു മാല ചെറുത് ചിലപ്പോ കാണലുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ പുതിയാപ്പളയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ പുതിയാപ്പളയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ തസ്മീന്റെ മാല പിടിക്കണ്ടേ അത് പിടിക്കൽ പുണ്യല്ലേ തങ്ങളെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് താജിലും പിടിച്ചില്ല എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് താജിലും മല തസ്മീൻ എണ്ണാൻ പറ്റിയൊരു തസ്മീന്റെ മാല ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല താജിലും തസ്മീന് എണ്ണാൻ പറ്റിയൊരു തസ്മീന്റെ മാല ഒന്ന പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കുമ്പോൾ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ താജിലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയട്ടെ കണ്ടോ നിങ്ങള് മഹാനായ താജിലുലമ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഡേറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ നാടാകുന്ന തേലമ്പാടിയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ദോഹുര നിസ്കാരത്തിന് മഹാനായ താജുല്യലമ വരുന്നു സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയാണ് തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവനും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതാ വന്ന് പള്ളിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് മഹാനായ താജുല്യമ കസാലിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമായി ഓതി ആയത്താണ് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബീബുള്ള തങ്ങൾ ഓതിയത് ഒന്നാവും ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഒരു പദ്യം ഒരു പൈത്തങ്ങ് പാടിയിട്ട് മഹാനായ താജിലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എടോ എനിക്ക് നടുവേദനയാണോ എനിക്ക് നടുവേദനയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നടുവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി മംഗലാപുരത്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് സമീപിച്ചു എനിക്ക് മാറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കോഴിക്കോടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല ഇല്ല മാറിയില്ല അവസാനം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അത് എന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഷാബാനെ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു മക്കയിലേക്ക് പോകണം മക്കയിൽ പോയിട്ട് റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അസ്മാവിനെ റിയാല വീട്ടണം അങ്ങനെ റിയാല വീട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ നടുവേദന മാറി കിട്ടാൻ അസ്മാവിനെ റിയാല വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് തീർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ വന്നതോടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടുവേദന ഇല്ലടോ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്താണ് റിയാല വിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒന്ന് വിശുദ്ധ റമദാൻ ഒന്നിന് എഴുപതിന്റെ കൂലി മറ്റൊന്ന് സ്ഥലം മക്കത്ത പള്ളി ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കൂലി എപ്പോ റമദാൻ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോ എന്നവർ റമദാനിലോ ഒന്നിന് എഴുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കൂലി ആ ഒരു സുഖാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ലാക്ക് എഴുപത് ലാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ അസ്മാവ് ലുസ്നാന്റെ റിയാദ വീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്മാവ് ലുസ്നാന്റെ അള്ളാ എന്ന അധിക്ക് ഒരു ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കോടി പൂർത്തിയാക്കാൻ പിന്നെ എന്ന ആ കളിമത്ത് തൗഹീദ് അത് ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ ഒരു കോടി ദിക്കറ് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ മക്കയിൽ അറം പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ റിയാല വിട്ടിട്ട് വന്നതാണോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നടുവേദനയില്ല 
ഇപ്പോഴത്തെ എത്ര കോടിയായി റോഡ് സൈഡിൽ കൊട്ടാര കോടിന്റെ എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് കൊട്ടാരം അല്ലെ ഇങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റുകളും കൊട്ടാരവും അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മാതേ കോടികൾ പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മഹാനായ താജുല്യമിടെ തിക്കുന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയൂല ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ ആഴത്തിലിറങ്ങിയ മഹാനാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും വലിയ മഹാനാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അള്ളാഹി ഉമ്മത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ് ആ മഹാനായ താജുല്ലുലമ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം നമ്മളെ കൂടെ ജീവിച്ച് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് അതാ ഒരു റബിയുല്ലാഹറു തുടക്കത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മഹാനായ താജുല്ലുലമ തങ്ങളു അവിടത്തെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ കൽബ് ലങ്കി മുഖം ലങ്കിയിട്ട് ഉറക്കെ കലിവ ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു സുബാന റൊപ്പി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പരപ്പൂയിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരോ എനിക്കറിയില്ല മഹാനായ താജുലിൽ മോഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പത്ത് ഇരുപത് ദിവസക്കാലം ഒരേ ഒരു കടത്തം മാത്രമായിരുന്നു ആ കടത്തത്തിനെ കുറിച്ച് പലവരും അതേ ന്യൂനതയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ മഹാനായ താജുല്ലുലമാ അവസാനമായി വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അതാ പൂർണമായും മുസാഹതയിലായിരുന്നു പൂർണമായും മുറാക്കതയിലായിരുന്നു എന്താണ് മുസാഹത എന്താണ് മുറാക്കബ അല്ലോ എന്ന ഒരറ്റ ചിന്തയാണ് ആ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കുടിക്കാന് വേണ്ട തിന്നാന് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അതല്ലേ മുറാക്കബന്റെ മർത്തവയിലെത്തിയ മഹാന്മാര് അവര് പാടിയില്ലേ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ അല്ലയാണ് എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ അല്ലയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അല്ലയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലയാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും അല്ലയാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹറക്കാത്ത സഖനാഥുകൾ അത് അല്ലാ 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 ഒരേ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലയല്ലാത്തൊരു ചിന്ത വന്നു പോയാൽ ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് വെക്കുന്ന അർത്ഥോ അക്കം തൂവിരിത്തെത്തി ഞാൻ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നിട്ട് അല്ല എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് ശരീരത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോ ഔലിയാക്കന്മാരായ മുഷാഹദന്റെ മുറാക്കവന്റെ സാനസത്തിയ മഹാന്മാര് അവര് പരസ്യമായി പറയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ ചിന്തയല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് രാജിവെക്കുമെന്നവരെ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാര് അവർക്കങ്ങനെ പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ യൂസുബിന്റെ അപഹാരിതങ്ങൾ ഏരി വെച്ചതായി കാണാം അബുല്ലബാസിൽ മർസി അൽ അർഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാനെ കാണാം മഹാനവറുകൾ ബഗ്ദാദിൽ താമസിച്ച മഹാനാണ് ആ മഹാനായ അബുല്ലബാസിൽ മർസി തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബഗ്ദാദിൽ താമസിക്കുമ്പോ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹബീബ് മറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഹിതങ്ങൾ മദീനയിലാണ് വഫാത്തായി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ബഹ്ദാദിൽ താമസിക്കുന്ന മഹാനായ അബുല്ലപ്പാസിൽ മറുസി അല്ല ഋഷിയുദ്ധങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഹബീബനങ്ങൾ മറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനിയോ അലൈവസല്ലമിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹബീബ് മറഞ്ഞു പോയാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ എണ്ണുകയില്ല ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഹബീബ് ഒരു സെക്കൻഡ് മറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ മുസ്ലിമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെ അവർക്കങ്ങനെ പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് 
അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ അവരൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുറാക്കമയിലും മുസാഹതയിലുമാണ് മഹാനായ താജുല്ലുമാ വഫാത്തിന്റെ സമയം ഒരു ഇരുപതോളം ദിവസക്കാലം മുറാക്കമയിലാണ് മുസാഹതയിലാണ് അന്നോ എന്ന ഒരേ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചു പോയവർക്ക് ാണ് ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പേരമക്കള് പുറത്തവാടുമ്പോ കണ്ടില്ലേ വഫാത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മക്കള് പുറത്തവാടുമ്പോ കണ്ടില്ലേ വഫാത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടി പോയിട്ട് പുറത്തവാടുമ്പോ മഹാനായ താജുല്ലുമ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയും കുത്തിട്ട് അവിടെ ദൂരത്തെടുത്ത് വെച്ച തലപ്പാവ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് താജുല്ലുമ ആടി 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 ആ പുറത്തും ഇങ്ങനെ കേൾക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ കണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ താജുല്ലുമ കണ്ണും തിന്നിട്ട് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങ് പാടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരു വരെ അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോകുമ്പോ അത് അങ്ങനെയല്ലടോ അത് ഇങ്ങനെടോ മഹാനായ താജുല്ലുമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാടിയ പേരക്കുട്ടിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് എന്നോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാപ്പ എന്നോട് ആ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയം ഉപാത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ുറുത ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ഒരു വാചകം എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മഹാനായ താജുല്ലോലമയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ മുറാക്കവയിലായി മുസാഹതയിലായി അതേ വരക്ക കടുത്തമാണ് അവസാന നിമിഷം വരെ അങ്ങനെ അതാ റബി ഉല്ലാഹറുവന്നിന്റെന്ന് ഉച്ച നേരമാകുന്നു അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ താജുല്ല മാതാ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നു താജുല്ല അവിടെ കടക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് മണി ഏകദേശം ഒന്നര മണിയാകുന്നു കൂറത്തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറയുന്നു മെല്ല വരലിങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ടത് അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അവിടെ ഒരു പച്ച നല്ലൊരു സാലുണ്ടായി അതിങ്ങനെ പതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടുക്കും പോലും താരു തങ്ങള് അതുപോലെ മറ്റു സാധാ തിങ്ങള് അവരത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വൃതപാടുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് യാസീനോതുകയാണ് സൂറത്ത് റാദൂതുകയാണ് ഉച്ചക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതായ സമയം രണ്ടേ മുപ്പതിന്റെ സമയമാകുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ ആ പച്ച പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് മഹാനായ പ്രചുല്ലുലമ അവിടത്തെ കൈവരലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മൂന്ന് വരലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആരോ വിളിക്കുന്നത് പോലെ കാണുകയാണ് എന്താണെന്ന് സംഭവം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടേ മുപ്പത്തി അഞ്ചായി രണ്ടേ മുപ്പത്തി ഒമ്പതായി നാൽപ്പതാകുമ്പോ മെല്ല പെർലിങ്ങനെ താഴുന്നു അതാ ചുണ്ട് അരങ്ങുന്നു ഉറക്കെ പറയുന്നു റബിയുല്ലാഹരു ഒന്നിന്റെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടേ നാൽപ്പത് സമയം മഹാനായ താജുല്ലമ വലിയ സെന്റി സീതായ ആത്മീയ നേതൃത്വം വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമ ഈ സമൂഹത്തെ തീമാക്കിയിട്ട് എന്നേക്കുമുള്ള യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മോട് വിട പറയുന്നു മഹാനായ താജുല്ലമ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അരിമികളെ കുറിച്ച് അറിയണം സാധാത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും തോന്നിവാസം പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇത്തരം അരിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിരക അറിയാതെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ കലിമ പറയാൻ കഴിയാതെ നാവിടറി പോകും കേട്ടോ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അരിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിരകാരണ്ട സാധാത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിരകാരണ്ട അരിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ആചരിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
ജില്ലയിലുമെന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ആ ജില്ലയിലുമയുടെ പിന്നെ ആന അടിമറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു വരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം ബഹ്ബാരെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബുഹാബിദുൽ സ്വാഗതം <laughs> ചെയ്തിട്ട് <laughs> ഈ ലോകത്തോട് മതെ വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനാണ് മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസാലി ഇതേ മരണമായിരുന്നു മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ വഫാത്തു അതുപോലെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് കൈവരളികൾ കൊണ്ട് ഇഷാരത്താക്കി ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നില്ലോ എന്നിട്ട് വളരെ റാഹത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ സെയ്ത് ഉമ്മിനികളെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഇന്നത്തെ ഈ സമയം വരെ ഇടമുറിയാതെ ഇടമുറിയാതെ അങ്ങ് അതേ ഇട്ടിക്കുളത്ത് ൻറെ മുമ്പിലുള്ള മക്കുപറ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട സിയാറത്ത് കേന്ദ്രമായി അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനസാഗരങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിനികളുടെ അവസാനമായി താജ്ലമയെ അനുസ്മരിച്ച വേദിയിൽ വെച്ച് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഒരു വസീയത്താണ് പറയുന്നത് താജ്ലമയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരാകണം ഒരറ്റ ദിവസം വിട്ടുപോകാതെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന്റെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു താജ്ലമാക്ക് നമ്മളെ ഫാത്തിയുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ജീവിതകാലത്ത് വളർത്തിയെടുത്തിയ ശിഷ്യന്മാരെത്രയാണ് ബേക്കലം ഉസ്താദ് തെറസ് നടത്തുമ്പോ മാണി ഉസ്താദ് തെറസ് നടത്തുമ്പോ സജിപ്പ് ഉസ്താദ് പണ്ട് തെറസ് നടത്തിയപ്പോ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് തെറസ് നടത്തുമ്പോ അതുപോലെ എന്റെ വന്യനായ ശൈഖുന ഉസ്താദ് തെറസ് നടത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ പതിനായിരക്കിടക്കിന് ശിഷ്യന്മാര് തെറസ് നടത്തുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ താജുല്ലവിടെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്റെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം താജുലമയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന് അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാര് നടത്തുന്ന തെറസ് ശിഷ്യന്മാര് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന മദ്രസ ശിഷ്യന്മാരിനെ പ്രത്യേകം കൊടുക്കുന്ന ആത്മീയ വേദികള അതിന്റെ ശതമാനം തന്നെ ആ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇട്ടിക്കുളത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയായിരിക്കും പെട്ടതാണ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മത്തിന് കള്ള കൊടുക്കേത്ത പ്രത്യേകതയാണ് അതെന്താണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റ അമലും ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ നാളെ കബറും നേഴ്ന്നേറ്റ് വരുമ്പോ വലിയ അമലിന്റെ കെട്ടുമായിട്ടാണ് കബറുന്ന് വരുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരമലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെവിടെന്നാണ് പോകുമ്പോൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അമല് കിട്ടിയത് അത് ഈ ഉമ്മത്ത് കൊടുത്ത അയച്ച അമലാണ് ഈ ഉമ്മത്തുകൾ ഓതിയ സീരികളാണ് ഈ ഉമ്മത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പിക്രികളാണ് ഈ ഉമ്മത്തുകൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമാണ് ഇങ്ങനെ സീറോ ഒന്നുമില്ലാതെ പോയവർ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വലിയ ായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ശിഷ്യന്മാരും മൂന്ന് തലമുറയിലെ ശിഷ്യന്മാര് അവരൊക്കെ ദർശ നടത്തും കൈമ്പ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ആ ഹദറത്തിലേക്കാണ് എങ്കിലും നാളെ താജുല്ലിലും വരുന്ന 
എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മൊബിനികളോട് വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് താജുലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും താജുലുലമയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം അവിടത്തെ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതണം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് മോശമായ വാക്ക് പറയരുത് തീക്കള്ളി കൊണ്ട് തല ചൊറിയരുത് അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ തീക്കള്ളി കൊണ്ട് തല ചൊറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തീക്കുള്ളിക്കൊരു ചുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാനില്ല പക്ഷേ കത്തുന്നത് അവന്റെ തലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നിൽക്കണം ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് കൈപിടിച്ച് പിരിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സറസ് നീ ഒക്കെ പുലക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ദൂര റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ താച്ചുന്നവരുടെ പേരിൽ ചീരണി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും മുമ്പിലേക്ക് വരണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഈ മഹാന്റെ പേരിൽ ലൂസ് കഴിക്കുകയാണ് താജുലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പേരാ കണ്ണൂർ സീതി വരി ഒന്നാണ് ഉറൂസിലായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം കേട്ടപ്പ ഞെട്ടിപ്പോയി ജീവിതകാലത്ത് പുലിയുടെ മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത മഹാനാണ് സീതി വരി ഒന്ന ഇങ്ങനെ മഹാന്മാർക്കല്ല വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെന്തിനാണ് റൂസ് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ മഹ്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്തിനാണ് താജുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടത്തെ മധു പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടത്തെ പേരിൽ ചീരണി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് അൽക്കാഫില് അള്ളാഹു താല ഒരു നായയുടെ കഥ പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട ഏഴോളം വരുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് ഔലിയാക്കന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നായ അവിടെ കാവിൽ നിൽക്കുകയാണ് തൊട്ടാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്ത്രീച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കാവൽ നിന്നുപോയി ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ ആദരിച്ച നായ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മിനിങ്ങളെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത വിവേകമില്ലാത്ത അതേ അയിനും രജസായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട ആ നായ മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കന്മാര് ആദരിച്ച നിന്റെ പേരിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് എങ്കില് കേറുകട്ടയിലെ പലപ്പുഴയിൽ ഉറൂസിന്റെ വാതിന് വന്ന നല്ലവരായ മിനിങ്ങളെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അമലും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല അന്യരായ സക്കാവി സാധ് രണ്ടാഴ്ചക്കൊക്കെ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാര് താജുലമക്ക് വേണ്ടി അറച്ചു ജോലിക്കും കൊടുത്ത ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് നിസ്കാരം കയ്യിലില്ല നോമ്പുകൾ കയ്യിലില്ല യാതോരമലും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ മുത്തിനബിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാരി തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഹാജാതങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ മക്കുമറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് താജുലമയോട് വല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം മഹാന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ ഒരു അമലും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല മഹാന്മാരെ ആദരിച്ച നായ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ ആദരിച്ച ിൽ നമുക്കും സുറകത്തിൽ കടക്കൊണ്ട് അല്ല മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കും സുറകത്തിൽ കടക്ക അല്ല തൊഴിയട്ടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അമലില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു നായയാണ് ഏത് നായ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നായയാണ് 
ആ മഹാന്മാര് നമ്മളെ കൈവിടൂലിന്റെ സ്ത്രീ ചെന്നായേ അൽക്കാഫിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് വിടുന്നില്ല എങ്കില് നമ്മളെയും മഹത്തുക്കളായ അരിപീങ്ങള് ഒരിക്കലും കൈവിടൂല അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ ആദരിക്കണം മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഓതണം സമയം കിട്ടുമ്പോ യാസീനോതണം താജുലക്ക് ഹത്തനാക്കണം ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തി മുത്തിനെനിക്ക് നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽമനിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സരസ് നീക്കമൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ മക്കബറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പൊരുത്തം തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാരും മുമ്പോട്ട് വരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ സ്ഥാത് എത്ര അഞ്ഞൂറ് ഷുഗർ ആറുനൂറ് ഷുഗർ മാങ്ങ കണ്ടാല് ഒരറ്റ ഷുഗറും ഇല്ല ഇതുപോലെ താജുല്ലുലുമ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അതാഹു തല താജുലുലുമയുടെ പറക്കത്ത് ഈ മഹത്വം പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച ഈ സാധനം വിളിച്ചെടുക്കുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് ഈ താജുല്ലുമയുമായി വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കുന്നവരെ താജുലുലുമന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്താണോ രോഗം ഉള്ളത് ശിപ്പിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കണം അഞ്ഞൂറ് പൈസ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ കൊടുത്താ മതി അഞ്ഞൂറ് 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 വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ വിളിക്കാൻ പത്ത് രൂപ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അരുല്ല 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 ഒരിക്കൽ കൂടി സദസ്സിന്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സദസ്സിലെ കടന്നു വരിക താജുല്ലുലമയെ അനുസ്മരിച്ച ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ വലിയന്റെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് പാതിരാ സമയത്ത് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് കൈയുയർത്തുകയാണ് തീർച്ചയായും വിജാപത്തുള്ള ഒരു അവസരവും സന്ദർഭവുമാണ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി അമീൻ പറയണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഉസ്താദ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ദ്വാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാദി ഉസ്താദ് അവർകൾ നടത്തുന്നതാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ച ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് ഞാനും ഉമർ സഖാഫിയും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു ഉമ്മയുടെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഊച്ചക്കാട് ഓതി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ചോറ് വെച്ച ആ പുരയിൽ ഉസ്താദ് വിട്ടതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഏഴ് കൊല്ലക്കാരും ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പുരക്കാർ ഞങ്ങളെ വിളിക്കൽ ഇച്ചാവും ചെക്കരും വന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മയും പാപ്പയും രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു തര അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ മുർസ്താദിനെ ആണെങ്കിലും എന്നെ ആണെങ്കിലും ഭക്ഷണം മാത്രല്ല തന്നത് സ്വന്തം ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അവര് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത് മാത്രല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മക്കളോട് ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് ഞങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്തുള്ള ബന്ധം എന്റെ രണ്ട് മക്കളെ മറക്കരുത് എന്ന് പോലും മക്കളോട് ഓസിയത്താക്കിയെന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു കശപിച്ച എന്തോ കുടുംബത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വഹിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം പേര് എന്റെ മരക്കു എന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നു എന്നിന് അത് പണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ വീട്ടിൽ തീർക്കണം എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു മനസ്സ് നൊമ്പലം കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ അതിന് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ റൂമിലേക്ക് അവർ ഓടി വന്നു ആ ഒരു ബന്ധം അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും മാക്രത്തിലും നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ ആ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അള്ളാഹു തന്നെ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പാർക്ക് തീയട്ടെ അലഹമില്ലാ ഹിറോപ്പിൽ ആലമീൻ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الرحمن الرحيم يا الملك الجبار يا الله 
ഈ സദസ്സിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനവർഗളുടെ ഹക്കജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാനുലിമയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാസം സുൽത്താൻ ഖാജാത്തങ്ങളെ മാസമാണ് ഖാജാത്തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ പ്രസിഡന്റ് സദസ്സിലുള്ള മൊബിരീങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ വാതു കിടക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മളെ പെരുപാടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന സിൽസില ലേവിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകർ കൂട്ടുകാർ വിശിഷ്യ ഈ നാട്ടുകാർ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുമായി താജുലും അനുസ്മരണ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട അറച്ചു തന്ന അരി തന്ന പല നിലക്കും സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കരങ്ങളെ കൈകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലോ പേ എല്ലാവർക്കും നീ ഒരു ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണം റഹ്മാനെ എല്ല ഷറിന്റെ വാതിലുകളും നീ അടച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും വിശിഷ്യ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളെ മക്കള് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാരും ഞങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമ്മോട് ദുവാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷറിന്റെ വാതിലുകളും നീ അടച്ചു കളയണേ അള്ളാ നിന്റെ മഹാന്മാരെ തറുസുരാക്കി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു കൽപൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്ബാരെ ഈ സമയം വരെ ചെയ്ത പാവങ്ങളെ പൊറുക്കണം റഹ്ബാരെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഈമാനും വിൽമും തക്കുവയെ കൊണ്ടും നീ നുറക്കണം റഹ്ബാരെ കിബ്രന്മാരോ ചതിയന്മാരോ ഹാസിദീങ്ങളോ പത്താനിങ്ങളോ ആക്കിക്കളയല്ല അള്ളാ നല്ല വിനയത്തിന്റെ കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ ഹുസ്നുൽ ഹുലുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ ഒരു കുടുക്കിലും ഞങ്ങളെ കുടുക്കീറല്ല അള്ളാ എല്ല കുടുക്കിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ജീവിത മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ജീവിക്കാൻ മതിയായത് ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം അള്ളാ ഹറാമിന്റെ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിക്കല്ല റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുതു വരുത് ഉസ്താദുമാരി നേതാക്കള് ലൈവിലൂടെ പെരുപാടി വീക്ഷിക്കുന്നവർ അതുപോലെ പറയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് ഈ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ കടക്കാര മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആരും നീ ഫതിഹത്താക്കല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കള് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്ബാരെ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാരിഹത്തായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്ബാരെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ പണി തുടങ്ങിയവരെ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്ബാരെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള വീടുകളിൽ നീ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ നേരത്തെ ഉസ്താദ് ലീസ്റ്റ് വഹിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചവര് താജുൽ ഉലമന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്ബാരെ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ ഉള്ളവർക്കുള്ള ജോലികളിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്ബാരെ 
അർഹമർ റാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലും പല ജാതി രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഉള്ളവര് ട്യൂമർ ഉള്ളവര് ആറ്റിന്റെ പുറക്കുള്ളവര് കിഡ്നി ഫൈൽഡായവര് എന്തെല്ലാം പുതിയ 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 രോഗങ്ങൾ ഷുഗറും പ്രസറും കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവര് നൽകണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശബനം നൽകണേ റഹ്ബാരി രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്ബാരി ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളും മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാര് വേദി എഴുതിയവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ കടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാഷ്ടിക്കുന്ന മൂത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അള്ളാ അതിന്റെ മുമ്പായി മാനോട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്ബാരി ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും പാപമാരും മാമമാര് കുടുംബക്കാര് സ്നേഹിതന്മാര് ചങ്ങാതിമാര് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രകാശിപ്പിക്കണം ഈ പള്ളിവളപ്പിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മൊബിനീങ്ങളെ കബറ് നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്ബാരി കബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നീ തുറക്കണേ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് മക്കള് കുടുംബക്കാര് സ്ത്രീധന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് നാമുമായി ബന്ധമുള്ള നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ലൈവിലൂടെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കടം റഹ്ബാരെ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് കാക്കടം റഹ്ബാരെ പുടുന്നനെയുള്ള മരണങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ രാത്രി കടന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മയ്യത്തുകളാക്കല്ല റൊബേ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാനായി നല്ലൊരു സമയവും സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കണം അള്ളാ അള്ളാരുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ നീ പിടിക്കല്ല റോഹ്ബാരെ ഞങ്ങളെ മരണം ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിലാക്കി തരണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ യാസീനോതും ബസൂറത്തുറായതുവോതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ നീ വിളിക്കണം റഹ്ബാരെ അല്ല ഒരു വിദേശ രാജ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കണക്കാക്കിയതെങ്കിൽ അത് നീ മദീനയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിദേശ രാജ്യം നീ മരണത്തിന് നീ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നീ അത് മദീനയാക്കണേ അല്ലാ നല്ലൊരു സമയവും സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കി ആ സമയമെത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരണം റഹ്ബാരെ ഒതോടുത്ത് വന്നിട്ട് വിലക്ക് മുന്നിട്ട് കടന്നിട്ട് കടപാടുകളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്ക കലിമതിൽ വരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്ബാരെ ആ സമയത്ത് വരുന്ന പിശാചിന്റെ ശരീരത്തൊട്ട് നീ കാക്കണമല്ല റബേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്ത് കാണാൻ പലവരും വരും അവരൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളാകുന്ന മയ്യത്ത് വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്വലിഹീകളെ മയ്യത്ത് പോലെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്തിനിയാക്കി തരണം റഹ്ബാരെ കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഹിസാബ് എളുപ്പമാക്കണം റഹ്ബാരെ ഔദുൽ കൗസറും മനുഷ്യന്റെ തണലും നൽകണേ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തോപ്പാകുന്ന എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിന് പകരം ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നാളെ നിന്റെ സ്വർഗത്തോ യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്ബാരെ അള്ളാ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുണ്ട് നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്ബാരെ പാവപ്പെട്ട മുത്തായ എന്നെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി സ്നേഹിക്കുന്നു അഭിമന്യരായ സഖാബിയുസ്താദ് വലിയ ദർശ നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്ഷീണം കൊണ്ടൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ അഴിൽ വലിയ പറക്ക് തീയണം റഹ്ബാരെ പിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്ബാരെ കുറെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വേജാറുണ്ട് കടങ്ങളുണ്ട് ഈ റൂസ് കാരണമായി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്ബാരെ മറ്റു സ്റ്റേജിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്ബാനെ ഞങ്ങളെ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ ബന്ധം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധമാക്കണേ അള്ളാ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه 